Thank you very much uh, for the invitation. I'm really glad to be here and I'm very much looking forward um, to an exchange with you. So um, please feel encouraged to ask questions. The idea is hopefully that we can get into an exchange about the things that I'm going to um, present. Um, いや、あの、感謝の言葉だとこういう意見の交換する場をね、あの、与えていただいて、光栄ですという趣旨だと思います。見て。I um, understand that this is the first session for you in this uh, term. Um, and interestingly, we are, I'm going to um, expose you to a foreign system, uh, the German system uh, of the the German the system of the German welfare state, and we are going to focus mostly on the legal structures of that system. Um, maybe we need the next slide yeah, then. Yeah. Um, the structure of my presentation will be as you see here. Um, I'll first address kind of the general aspects, talking about historical, constitutional, regulatory, and also conceptual foundations of the German welfare state. Then we'll have a closer look at what we call social law, so actually the social regulation of which this system consists. And towards the end, I'll address um, some of the more kind of current problems, so challenges and contestations of that system. はい。あの、ま、今日の講演のえっと、アウトラインということですね。歴史的なあるいは憲法的な、規制的な、そしてですね、概念的な基礎について um, next need the next yeah. slide, please. Oh, thank you. Um, what I've put up here uh, will be somewhat surprising. It's a map uh, of a city in the United States of Phoenix, Arizona. I've, I've chosen this map to illustrate something. If you think about the German welfare state and I guess uh, the stereotypes about Germany. And also if you look at the title of my presentation, the legal structures of that system, um, you might expect something really systematic. Um, and I thought this looks like something really systematic. If you build a city from scratch, it might end up looking like that. You have a very systematic structure of vertical and horizontal lines, right? Um, Fair order? Yeah, uh, uh, go on, right? okay. yeah, that's fine. Um, this is a map of the city where I come from, where I teach. That's the city of Regensburg. By the way, a wonderfully uh, beautiful uh, medieval city in southern Germany. Um, and what you see here is an aerial view of the historic um, old town of, of Regensburg. Um, and I just brought this for you to visualize uh, the difference between a systematic, systematically uh, built city like Phoenix, Arizona, and a city that has historically evolved. You don't see any vertical or horizontal lines here but everything has just been added over time, pragmatically. Each addition might have made sense at the time, but it doesn't look like a systematic structure. And this is what the German welfare state is like. It has evolved, not systematically, but by pragmatic additions over a long time. Yeah. 
あの僕はこれはよく分からなかったんで、その説明を受けておいたので、その説明から申し上げますと、そのアメリカのアリゾナですか、の都市っていうのは非常に整然と都市計画がされていると、でドイツの方は下で、あのレーゲンスブルクの町らしいんですけども、それは意外とそういう整然とじゃなくて、秩序,秩序立たないでこう生成されてきていると、そういうアメリカとドイツの、まあ、比較を通じて、ですねその、まあ、ドイツが、まあ、自発的に、自制的にこうかせ形成されてきたそういう歴史みたいなことを、まあ今日のその社会、国家とか福祉国家の文脈の中でお話をしていくということだと思います。ビッテ。So after this visual introduction, let's、um, look into some of the core concepts. I think、um, if you think about the German welfare state,、uh, there's a couple of, of maybe、um, important,、um, at least widely used concepts that you should be aware of. The first is that、um, Germany, after World War II, at least after World War II, has、um, traditionally self described as a social market economy.、Um, and it would also label itself、uh, the welfare state.、Um, so these are two terms that I think are really important also for the self perception of, of Germans.、Um, and against this background,、uh, we might, at least for the context of this talk,、um, Define social policy, an ambiguous concept. Social policy in this context will mean、um, what I、uh, listed here government measures correcting market outcomes. So that's the social element in the market economy with an aim to provide long term individual security. As well as equality. And with regard to equality, we might further distinguish between equality of opportunities, which I think is typically the predominant paradigm, but also of outcomes at times, which we can also see within the German welfare system. <laughs> あの僕は原稿を持ってますのでそれを翻訳して今日あのその内容をお話しますからちょっと先生が話した内容と違う可能性がありますからそれはあのお許しくださいね。で第二次世界大戦が終わってドイツは自分のことを伝統的に社会的市場経済あるいは福祉国家というふうに描写してきましたと。で社会政策というのは長期の個人的な保障というものを提供し機械と結果の平等を提供し市場の結果を正すそういう政府の措置として理解することができますということです。見て。あ、um, yeah, exactly. no, to... あ、ないないないない。そうです。そうです。ストーリー。そう。The German welfare state、um, has got exceptionally, an exceptionally long tradition.、Um, its roots date back to the 1880s, so、um, the times of industrialization in Germany. And despite uncount uncountable reforms,、uh, this, these historical roots are still visible in some of the legal structures that I'm going to present later, and also in the administrative patterns.、Um, This means that the German welfare state precedes the German constitution,、um, the basic law, as we call it,、um, of 1949.、Um, this constitution contains relatively few provisions relating explicitly to social policy, but constitutional interpretation, i.e., what the court said, the constitutional court said, has over time. Afforded、um, a constitutional grounding to the mostly pre existing, as I said, core structures of the German welfare state. Yeah. The Deutsch and the Fukushima Kokka, you know, are very good at the time of the Nanga election. The Sonor Roots, 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 でえー、たくさんの数えきれない改革をしたにもかかわらず、まあ、歴史的なルーツというものは、いまだにその現在の法的構造や行政の中に見て取ることができますと。でこういうわけで、ドイツの福祉国家というのは、ドイツの基本法ですね、1949年のそれよりも前にも存在しているんですということです。で憲法上の,その社会政策に関係するような条項というのはあまりない。
これは僕は授業で皆さん説明してあると思いますけれども、まあ、しかし、その憲法の解釈というものが、このドイツの福祉国家のコアの構造を基礎づけているのですということです。Um, so we need to exactly here we are.、Um, thank you.、Um, social policy, as defined before, a very broad term,、um, is more to ratify it,、uh, as I'd call it,、um, in Germany than in many other legal systems.、Um, we have a term for, for this, these legal, specifically legal rules, that's social law. Um, and this is considered a sub discipline of its own within German legal academia, which is not the case in many legal systems, but it's, well, you find it in some places, I think in Japan to some extent as well.、Um, so that is one feature of such juridification.、Um, also, we've got an extremely and, and maybe anachronistically、um, systematic codification. We call that the social code. That's a huge codification,、um, like、uh, many books in a way.、Um, and there's also a special branch of the judiciary in Germany dealing with social law matters specifically.、Um, so these are all features of this、um, characteristic that I'd call juridification. And another one is、um, that. Many、um, of the benefits, most of the benefits that, that are provided by the system, are actually provided as individually、um, actionable entitlements. So you can go to court to have them enforced.、Um, and at times, you'd even have constitutional backup for these claims. Yeah. えー、と社会政策というのは、ドイツにおいて他の法システ,システムに比しても、強く正当化されるものなんですと。で、えっ、ー、と、まあ、時代錯誤かもしれませんけれども、えー、システム化された法典というものとしての社会法典ですね、ドチアル・ゲゼッツブーフというものがあります。そして、社会裁判所という特別の裁判所もあるんですと。で、えー、司法権というもののレベルというものは、まあ、国民にですね、えー、大変給付を、まあ、権利としてね、与えているという意味で、憲法上のバックアップもあって、非常に高いものが保障されていますということです。どうぞ、ビッテ。Um, we'll、yeah. Need the next one. Great, thank you.、Um, an important background factor is still when studying German social policy and social law is、um, that Germany is a federal state,、um, which means competence is divided between the federal, central level, and state levels. Legislation takes place mostly on the federal level,、um, and this is true also for the field of social policy. The judicial system is integrated with the lower two instances being administered by the states, but with a federal court as a third、um, instance on top. While the federal level thus dominates、uh, the legislature and the judiciary, the executive branch, by contrast, is largely decentralized in Germany. In social policy, however, this applies only in part. Administration is mostly centralized in the fields of labor market policy and pension policy, and in other fields of social policy, this decentralized.、Um, but for historic reasons,、um, the system often features, features sectoral organization rather than、um, decentralized regional organization. えー、ドイツは連邦制の国家ですと。で、えー、その権限は連邦と州とに分かれますと。で、立法については多くが連邦レベルでなされます。で、えー、司法に関しては、えー、州が、えー、下級審、2つの下級審を、まあ、管轄して、第3段階として連邦裁判所と、連邦社会裁判所というものがあると。で連邦にがですね立法と司法を、まあ、支配する一方、行政の部分というのは対照的に大幅に地方分権化されていますと。でただ、社会政策については、まあ、これは部分的にはしか当てはまらないんだとおっしゃっています。でえっと、行政は大部分、えー、労働市場政策
、あるいは年金政策においても中央集権化されている、まあ、確かにそうでしょうね、日本も国民年金というのは政府がです、ね、運,運営していますよね。でえーまあ、他の社会政策の分野において、脱中央集権化され、まあ、地方分権化されているというものが、まあ、いろいろあってもです、ね、えーまあ、そのお話しているようなドイツの福祉国家の歴史的な理由のために、えー、かなりその社会保障に関しては、地方的な権限よりも、ね、部門が権限を持っているということがあるんだとおっしゃっているようです。ビッテ Thank you. And again, we need the next.、Yeah. Great. Thank you.、Um, you. You may recall in the beginning, I, I defined social policy as、um, government measures correcting market outcomes with an aim of creating individual security and、um, equality.、Um, social policy in this sense is broader than what Germans understand by the term、um, social law. Social law is not understood as,、um, as covering provisions of tax law, labor law, tenancy law, family law, and the like.、Um, nor is the regulation of private insurance markets considered to be social law. And this is all, that's why I'm mentioning it, this is all despite of the fact that in substance, there are many rules implementing social policy goals in these fields of German law. For example, income levels are strongly influenced, of course, by labor law, and the redistribution、um, that takes place in Germany takes place mostly through the tax system. So, in some Social policy is a much wider term. Social law is a much more narrow concept,、um, and it excludes important regulatory fields、um, that are、uh, regulatory fields that are really important for social policy understood more broadly. いやえー、っとその言葉の使い方ですけれども、今ご説明がありましたように、社会政策というソーシャルポリシーという言葉は、えー、ソーシャルソーシャルリストですね、社会法という言葉よりも、ドイツでは広い言葉として理解されていますと。で、社会法といったときに、税とか労働とか、借地とか、家族法の条項というものをカバーするというふうには、ドイツでは考えていません。また、あの民間保険の市場の規制というものも、社会法というふうには使われていないと。でえーまあ、実際上、まあ、ドイツ法のこの領域において、社会政策を実施する多くのルールがあるというわけですが、そうなんですということです。えー、例えば、収入のレベルというのは、労働法に強く影響を受けるでしょうし、再分配は多くは税制度を通じて実施されるということをおっしゃっていました。ビッテ Um, so, as a rough approximation, social law can be understood as legal norms that pertain to state provided benefits in the field of social policy. And that's the definition I'm going to use for、uh, the overview that I'm going to provide a bit later.、Um, so, it's focused on benefits, and most of these benefits in Germany are cash grants,、um, but there are significant exceptions to that. In kind provision, i.e., not cash but in kind benefits,、um, are prevalent in the field specifically of health policy, covering also parts of nursery care. But we find them also in the fields of unemployment insurance、um, and at times even in the field of basic subsistence grants. Yeah. あのこのあたりは授業でも話したような内容なんですけども、まあ、ラフなアプローチですがということで、えーまあ、社会法というのはどういう分野かというご説明なんですけれども、国によって供給される、まあ、給付に関する法的な規範として理解することができます。大部分の給付は現金による助成でありますけれども、例外もありますと。で現物給付というものは、まあ、広い意味での、まあ、健康保険の領域ですね、のところで広,い広がっていると。そういう、まあ、広がりを失業の政策にも見て取ることができますし、時折、まあ、基礎的な生活給付、生活保障、生活保護的なものでしょうかに関しても見て取ることができますと言って。Um, the most important distinction to understand the structure of the German welfare state is the distinction of how the benefits are financed. 
Going by this, um, social law can be divided into two broad categories. There are, on the one hand, programs financed through specific contributions, and these are called social insurance and are targeted to specific social risks like sickness, unemployment, etc. Um, the contributions are typically levied on labor income and in the case of employment paid by both employers and employees together. These benefits are calculated as a fixed percentage of the income, but have, have an upper cap. Benefits are typically not means tested i.e. they're independent of your financial situation. With the exception of health benefits, again, in a broad sense, um, their level corresponds to the contributions. So the more you contributed, the more you get out of the system. And the expectation earned by such contributions enjoys, at least to some extent, also constitutional protection under the German property clause. Although the system is designed as a contribution-based system, social insurance does receive subsidies also from the general state budget in exceptional cases, but these are broad exceptions, so that's a relevant exception. Yeah. Uh, これももう前期いろいろ喋った話ですが、その財政化される方法というものに基づいて、社会法は広く2つのカテゴリーに区別されます。すなわち一方で、特別の保険料を通じて財政化されるプログラムというものがあります。これらは社会保険というふうに呼ばれまして、特定の社会的リスク、病気とか失業にターゲットを置きます。で保険料は典型的には労働による賃金に対して課されて、えー、雇用の場合使用者と被用者によって、まあ、支払われますとでそれらは、まあ、収入のうちの固定されたパーセントで計算されますが最高割合というものも定められていますで給付に対しては典型的にミンズテストというものはされませんとで、えー、広い意味での、まあ、健康ですね、そのいわゆる健康保険に対する給付というものは、まあ、例外的なもので一般的にはその給付のレベルというのは支払った保険料に見合った形で支払われ,支払われます給付されますでこのような保険料によって得られた期待権というものは、まあ、憲法上の財産権条項のもとで、えー、保護を受けることができるのですとで保険料をベースに設計されているというわけですけれども、えー、社会保険は、えー、ある種の支出に対して国家の一般予算からの補助というものも受けていますと。で他方で、えー、税収入、税財源から財政化されるプログラムもあります。でこれは、えー、アンチですね、反貧困の措置であり、えー、生存に関するニーズというものの状況に対してターゲットを置いたものですと。でしかし、まあ、この仕組みというのは時々にはえー、平等な機会を提供するためのサポートというものも提供いたしますと。で、えー、前者の方は厳格なミンズテストがなされますが、後者ですね、えー、機械の平等の方については、えー、そんなの厳格なミンズテストはされません。えー、ドイツの憲法判例は2010年以降、絶えず生存の基礎的な手段というものが与えられるよう、国に対して、えー、個人のです、ね、積極的な権利というものを認めてきたんですと。で、えー、先ほどもドイツの,その基本法がですね、あまり社会国家についての規定を置いてないというふうに申し上げましたけれども、えー、この権利に対しての明白な基礎というものは憲法上ないけれども、えー、連邦裁判所はですね、えー、この保護を尊厳の条項と社会国家原理から導いてきたと。Um, so these were,、uh, oh, we're still on the, on the previous slide, sorry.、Uh, yeah, yeah, exactly, this、okay. one still.、Um, so this was about the, the,、um, tax, the, the, the contribution based benefits, and now we're, we're looking at the、um, ones fa、um, financed through the general taxes.、Um, these are typically. Anti poverty measures targeted at situations of existential need. But at times,、uh, tax financed benefits also offer support、um, in order to provide equal opportunity. And I'll give you some examples later on that.、Um, 
while uh, the former, i.e. the, the anti-poverty measures are strictly means tested, so require that you don't have any financial um, um, means yourself. Um, this is, of course, not always the case for the for the other um, tax financed benefits. Um, the German constitutional jurisprudence has since 2010, so relatively recently, consistently um, acknowledged a right, a uh, constitutional right to get these um, benefits of uh, these, these grants that support you in um, yeah in your most basic needs. And I understand that this is an issue which is also salient um, in Japan right now. Um, there is no, in Germany, no no explicit basis to this right in the German constitution, different from, from the Japanese situation. Um, but it was derived by interpretation uh, from the dignity clause and uh, the principle of, a, of the social state. シュリデ君、ベライツハーベイヒ、ユーバーゼッツで。あ、え、今お話したとおり先にしゃべってしまったんですが、ごめんなさい。え、先は言いましたで、今ちょっとちらっとあの、日本との違いをおっしゃったと
、えー、民間保険のサービスの向上、えー、質の向上というものを見ることもできますと。で、えー、まあ、健康保険のサービスの、まあ、量と質が向上するということと、まあ、制度はですね、負担というものとを、まあ、両方受けるということでしょうか。はい。じゃあ、立点。Next、um, branch of social insurance that we're looking at is pension insurance.、Um, again, there is a statutory system. It's a pay as you go system, meaning that they don't accumulate funds, but current generations pay for the current、um, pension years. It's a mandatory system for all employees and for some self employed persons.、Um, other people can opt in. And there is,、uh, again, a separate, more favorable system for civil servants, judges, and soldiers. The contribution level is about 20% of the labor income, again, as in health insurance with an upper cap.、Um, and the system provides not only old age pensions, but also survivors' pensions.、Um, and、um, Uh, pensions in the event of, of incapacity for work.、Um, individual benefits correspond to the respective contribution levels.、Um, however, due to the demographic shifts that we have, not as strong as in Japan, but also quite significant, due to these demographic shifts,、um, the overall benefit levels have fallen from envisaged ideal of two thirds、um, of, of, of the last. Income of the respective person、um, to less than, than half by now. And, and one of the、uh, responses has been to raise the retirement age、uh, that has been done over the last years from 65 to 67, and it's probably going to go on in the future.、Um, In addition to the statutory system,、uh, there's a complementary,、uh, two complementary pillars. One is、um, occupational pensions、uh, that play a relatively lower role in comparison to other states in, in, in Germany, and private saving, of course, that contribute to, to income in old age. えーとまあ、5個あるそのブランチです、ね、のうちの2番目として年金保険ですね。でえー、と公的な年金保険というものは、うむらあげでしょうね、その付加方式というものを採用しています。で、す、え、べ、ー、ての被用者と、まあ、いくらかの自営業者のために用意されています。で、それ以外の人でも選択は可能です。で公務員や裁判官、そして兵士のためにはより好条件な制度も存在しています。で保険料の水準は労働収入の約 20% であり、これにも上限というものがあります。でえー、どういう場合に支給されるかということですけれども、えー、老齢ですね、あと遺族、そして、まあ、就労不能の出来事に際して、えー、給付されるということです。でえー、と報酬比例ということだと思いますが、個人の給付というものは、各人が支払った保険料に比例しますと。でしかし、まあ、人口の動向の変化ですね高高齢、少子高齢化というものによって、かつては賃金の3分の2相当の、まあ、年金というもの、老齢年金というものは理論値としては、まあ、受けることができたんですが、それが半分以下。いうふうに落ちてしまったということです。ただこれはあくまで理論値でありまして、実際にその受け取ることができる年金額は一般的にはもっと低い額になるということです。で、この状況をまあ解決するために取られたあの政策の一つというのは、定年年齢を65歳から67歳へとまあ引き上げたということです。でこの公的な年金の仕組みというものは、まあ、職業年金によっても保管されると、あと重要なのは、私的な貯金であるということでありました。見て。Next branch, we're looking at、um, it's much smaller in terms of the overall financial budget. That's occupational health insurance.、Um, again, the system is mandatory in this case, even for all employees,、um, except for、um, civil servants, and it has been extended. Also, to cover other parts、um, of the population, such as students.、Um, it provides protection against the risk of occupational accidents or illnesses. 
and it offers special health services services in these um, events um, and pensions in case of, of permanent incapacitation. Um, the system is exceptional uh, in that only employers pay contributions. Typically, both um, would pay employees and employers in Germany. Um, it's a bit more than than one percent of the overall wage sum. Um, and uh, as the exact level of contributions is risk dependent, um, the system also is effective in prevention because there's an incentive to reduce the risk to pay lower um, contributions. Yeah, okay. Okay, uh -huh. yeah, to three or low side hokan this. えっと、ま、この仕組みについては全ての労働者と、え、公務員や裁判官や兵士も含むというその労働者のために用意されていますと。で、しかも、え、他のグループのメンバー、例えば学生についても、カバーするまでに拡張されています。で、この仕組みという
Contribution levels are about 3.5% with a small supplement for persons without children. Um, the system hooks upon uh, the health insurance system, so everybody is insured by obligation under the system. And the benefits consist typically um, of or can be transferred into cash grants and are often used this way. Um, but you can also get um, in-kind services. They depend on the level of uh, care dependencies and there, there's different um, levels for that. Um, benefit levels, and that's an important feature here uh, and the controversial one, are by design not sufficient to cover the full cost. So recipients do need um, additional funds either from their own assets or from, from the family or as a last resort uh, from the tax financed systems we're going to talk about in a second. Um, hardly for this reason of this just partial coverage, uh, the system has constantly been owned under strain from its inception. で、最後が介護保険でありますで、え、これは、え、比較的最近の1995年に創設された仕組みでありますと。で、え、保険料のレベルは約3.5%ということで、え、この給付と尽きてしまうという場合には最終手段としてThus far on, on the contribution-based system, so we're now going to look at the other broad category, not contribution-based, but tax-financed. Um, um, and as I said, uh, these are mostly anti-poverty measures. Um, they often complement the social insurance programs that we just talked about when those benefits uh, are either too low which is the case, as I mentioned, oftentimes in nursery care and at times, um, and increasingly so also in pension, in the pension system, or um, when the coverage has run out, which is typically the case in unemployment insurance after the year of unemployment insurance benefits, you might depend on, on um, tax financed benefits. Germany started from a rather uniform and comprehensive system um, addressing poverty. But over the last 30 years, uh, the system has evolved into a highly differentiated um, system addressing different groups of poor people um, in different ways. As a result, we now have separate but related systems um, for a migrants without stable residence status um, for persons who can be expected uh, to work and earn an income for persons who cannot work uh, because of their age or some kind of, of incapacitation. And we used to include also people with a disability, uh, but they have now uh, been removed from this anti-poverty scheme um, by raising the um, um, 
the requirements uh, of, of uh, financial assets uh, that they need to contribute on their own. So people with disability have been, in a way, removed from the system and are being treated more generously now. Um, we're just here. Just here. Yeah. Uh, they knew the to いうものは、主に反貧困の措置でありますで、それらの給付というのは、えっと、先ほどお話したで、年金や介護保険が低くて足りないという場合、あるいは、え、失業保険のように1年過ぎてしまったような場合、こういった場合、え、すなわちその社
ですべてミンテストはついておりますけれども、その厳しさというのはそこまで厳しいものではないということでありました。見て。So we need the next slide. Great, thank you.、Um, so thus far the second part. So、uh, the overview of the、um, existing parts, elements of, of, the,、um, of social law in Germany.、Um, For the last part, we're going to look at、uh, the challenges and, and contestations of the system.、Um, going by the, the frequency of, of debates and also、uh, of the resulting reforms, social law is among the most contested fields of German law. We have a lot of reforms and current debates. There's no week in which you wouldn't、uh, find social policy matters. On the front、uh, page of, of our newspapers.、Um, partly, this is due to political disagreement、uh, on the respective matters, but there are also major social developments, major changes、um, that challenge and arguably also destabilize the system. There are three of these developments that I want to address here. The first one is demographic changes,、um, and that's something. I understand is very relevant also for Japan,、um, even more so, as I understand, than for Germany, but it's also a problem in Germany.、Um, over the last 50 years, the birth rate has ranged between 1.25 and 1.6 in Germany, and life expectancy has steadily gone up.、Um, so the population is aging. And we do have immigration much more so than in Japan, but immigration will not ever、uh, be able to outweigh these demographic changes.、Um, it can just mitigate them. As a consequence, our pension insurance system has been under continuous pressure. And I told you about the respective reform measures,、um, raising pension age, but also lowering benefits and Increasing、uh, contributions. Long term measures also, of course,、uh, include、uh, attempts to somehow revert the demographic trend, but、um, there haven't been any successful、uh, measures in this regard so far.、Um, And it's not just pension policies, but also, of course, health insurance and nursery care insurance that are under pressure because of this、um, demographic change. Now, demographic change の部分までおっしゃったということだと思いますので、えっと、挑戦と論争ということなんですが、えっと、まあ、度重なる改革ですね、それとそれにまつわる議論というものが、その社会法の分野はあるんだ。で、ドイツ法の中でも、この社会法というのは、そういう論争の多い分野なんですと。で、もちろんその理由というのは、部分的には、まあ、今の日本の、ね、自民党とかあの立憲民主党のそれもそうでしょうけども、まあ、政治的な意見の不一致によるんだということですが、しかし、それだけではありませんと。でこの伝統的なあの福祉国家のシステムに、えー、挑戦するようなそ,のそれをあるいは不,不安定化させるようなあの主要な社会的展開というものがあるんですといって、えー、一つ目が人口の問題であると。で最近の15年以上その出生率はドイツの場合 1.25 と 1.6 の間で、まあ、うろうろしていると。で、えー、寿命の予測というのは確実に上昇してきていますと。でまあ、人口の高齢化というものに対して、まあ、移民というのはあまり重要ではないし、まあ、その効果というのも限定的であるということです。で、えーまあ、当然あの、付加方式を採用する年金保険というのは絶え間ないプレッシャーというものを、まあ、抱えるわけですよね。若い人が高齢者の,その給付を支えるというのが付加方式ですから、えー、若い人も減って高齢者が増えるということで、年金は非常にえー、厳しい状況にありますとでそういう厳しさというのは間接的にはあの医療保険や介護保険にも及びます。で短期的なその政策の、まあ、対応策としては定年年齢を65歳から67歳へ引き上げると
、で給付のレベルを引き下げると、で保険料を増やすとで、若い人の保険料を増やすと、こういうことがあります。でまあ、長期の短期的なものではなくて、長期の措置としては、まあ、そ,のそういう、どうやってです、ね、この人口の減少化の傾向にトライすることができるか、繰り返し議論がされてきたということです。Like、the second、um, trend I'd like, development of social change that I'd like to, to mention is, is this globalization or deborderization, if,、um, if it's、uh, framed more precisely.、Um, there has for long been、um, a fear in Germany and many other、um, uh, industrialized countries that、um, high contributions to Um, social insurance and also to some extent taxes might put a competitive disadvantage、um, on employers and hence drive de investment in Germany, incentivizing them to invest elsewhere where it's cheaper. While at the same time, the relatively high benefit levels might attract recipients, net recipients of social benefits.、Um, This fear obviously becomes more plausible the more permeable orders are. And in this context, I should, should underscore that the European Union is, in a way, the most intense kind of small scale、um, system of deborderization, of, of globalization in a small scale. Borders are really permeable there. Um, so, the fear is particularly relevant, of course, within such a system.、Um, there may be doubts about、uh, how substantiated these fears are, but in any event, the political debates have for decades been focusing on them and have exerted a continuous downward pressure on social policy measures in Germany. えー、と2番目の主要なあのそのチャレンジでしょうかは、まあ、グローバリゼーションで、より正確に言うと、越境化という問題である。で、えー、と給付レベルが高いというのは、まあ、新たに給付をもらえる受給者にとってはありがたいというわけですけれども、えーまあ、高いその保険料を負担させられるその使用者としてはですね、まあ、非常にそれは困るということであって、まあ、競争力がまあ奪われると。いうことで、まあ、ドイツに対しての、まあ、投資を引き上げるという恐れもあるんだということです。で、えーまあ、国境を溶けさせるっていうんでしょうかね、浸透性が高まるというふうなことらしいんですけども、えー、EU の,その域内でそういう移動というものが、まあ、頻繁にされている、おそらくその保険料が高いところから高低い方へですね。企業が逃げていってしまうという話だと思うんですけども、まあ、確かにその恐れというものは実証することができる実証化することはできるかもしれませんで政治的なディベートにおいてもこれは強い論争があるとで細分化いい政策に際して、まあ、過法に与えるプレッシャーというものを、まあ、働かせてしまうことであるというふうにおっしゃっています。引き下げてしまう方向へ、悪い方へというふうに、えー、プレッシャーをかけてしまうということだと思います。Bitte. The third、um, and last social、um, development that I want to、um, address are the changes in the way individual incomes are generated.、Um, as I presented before, much of the German welfare state is still linked to employment related income. Most notably, all of the social insurance systems are employment related. However, an increasing number of people no longer work in traditional employment, but rather in some more independent and often also precarious、um, arrangements. Also, the relative share of capital as a source of income has grown slowly but steadily over the last decades. And the third factor is that prospectively, many observers expect automation to further reduce the relevance of individual labor for the overall generation of wealth. So, algorithms, machines doing the work. As a consequence of all that, fewer people may need protection 
or fewer of those people who need protection are actually covered, while an increasing share of all the incomes um, is exempt from the contribution to the system. This may, as a consequence, mean that the financing patterns of the German system of social insurance need a thorough overhaul, broadening either the base of calculating contributions or shifting more generally towards tax financing. えー、と3番目の重要なまあ傾向ということなんですが、えー、と今までその労働者が賃金をまあ受けて働いてそれでまあ稼いでという話をこうしてきたわけですよね。それに対してドイツの社会政策というのはまあいろいろな社会保険制度をまあ作ってきたとこういう話だったわけですけども。その人々がどういうふうに収入を受けるか、その変化についてであるということですね。で、ドイツの,その福祉国家というのは、いまだにそのエンプロイメントというんですかね、雇用、アルバイトにまあ関係して、その支払われたその収入というものに対して保険料を徴収すると、こういうふうに仕組んであるわけですよね。しかしか最近まあおそらくどうしてもウーバーとかあのリーフェランドとかっていうのもありましたけどその伝統的な雇用ではなくて独立的で不安定な、まあ、働き方をしている人たちというのが増えてきているとでそうすると、えー、収入源がですね労働に対する対価としての賃金ではなくて、まあ、独立自営業者みたいな人に支払われる、まあ、資本なんですかね。と言うべきなのか分かりません。賃金に相当するその概念、まあ、報酬なのか分かりませんけど、その割合が相対的にですけども、ゆっくりと確実にまあ大きくなってきてしまっていると。で、それに対してそのうまくその保険料をかけられないという話ですよね。で、えー、まあ今後の将来予測というものをまあ研究者がしていて、まあ、オートメーション化というものによってですね、えー、その富の全体的な発生に対して、えー、個人の労働の関与というのはますます小さいものになっていくという予測があると。で結果として、えーまあ、保護を必要とする人々のカバーというのは小さくなっていく。で他方、えー、そのかけられるべきその保険料がかけられないという状況が増加していくと。でえー、保険料が免除されてしまうという人々も増えてくる、まあ、企業も含めてですね。でこれらが意味するということは、えー、ドイツの社会保険のシステム、この財政的な<笑>あ仕組みというものを、これまでのように保険料というものに、まあ、あかなりね、ベースを置いた仕組みとしたままにするのか、それとも税財源を、まあ、用いた仕組みへシフトしていくのか。まあ、いわゆるその完全なオーバーホールが必要なのか、そういう議論が必要なんだというふうにおっしゃっています。So, in some of these trends、um, might call for some groundbreaking ground reforms of the German welfare state. However,、um, due to its high degree of institutionalization and juridification, you recall the, the, the elements that are listed in the beginning. Um, such reforms have proven difficult to achieve. Reforms are difficult in that system. And in addition, in addition to that, the German political system, also due to its federal structure, is rather stability oriented、um, with many veto players. So, as a consequence,、um, strong path dependency. And only incremental change have for long been characteristic features of the German welfare states, state. And that might, in fact,、um, be a problem if you're facing so groundbreaking、um, or so, so, so kind of existential challenges like the ones that we saw here. So, I'm going to say that I'm going to say that. 傾向というものは、そのドイツの福祉国家のベースを壊すような改革をね、欲しているようにも見えますと。えーまあ、しかし、その今までお話があったように、そのドイツの仕組みは非常に高度に仕組みとしてね、制度化されてきている
、でえー、そのためあの、改革は容易ではないというのは、もう実証済みであるということですね。で加えてそのドイツの人々は保守的な人たちだということだと思うんですけどもその安定志向なんですとで投票する人たちも別にその急激な変化を求めていないんだということです。で、まあ、結論としてちょっとその辞書で調べたらですね経路依存性全身的変化というらしいんですけども。えー、まああまり今までのことをあまり変えたいと思わないということと変えるならばちょっとずつ変えようとこういうのが、えー、ドイツの福祉国家の性格的な特徴と言えるでしょうというふうにブラザー先生はおっしゃってたということになります。So we need So thus far on, on my presentation on the German welfare state, as a last slide, I've, I've put up here again the、um, image, the aerial view of Regensburg.、Um, this is to remind you that despite the fact that I try to make the system look like a system, it is actually、uh, a rather chaotic,、um, pragmatically、uh, evolved, maybe even a mess.、Um, So that's one of the reasons why I've put this up. But also、um, to、um, suggest so, in case any of you, after finishing、uh, your challenging studies here, and if you consider doing graduate study abroad,、um, you might consider studying the German welfare state,、um, its system or its mess, whatever you like, or whatever. Else of German law you might be interested in. In Ringsburg, we have created a、um, new program, master program for comparative law, which you can study in German and in English. So、um, we hope to attract hopefully some of you.、Um, and besides, and that's probably the main reason why I, I put out this, this image Ringsburg is an exceptionally beautiful town,、um, UNESCO World Heritage. Uh, many, many students there, high quality of student life, I think. So if you、um, are interested, please do、uh, consider this. Thank you so much for your attention. I realize that it's a major、um, challenge to listen to such a long presentation to a foreign system early in the morning. And thank you so much for, for translating. <laughs> ありがとうございます。えっと、まあ、最後は僕はもう英語をうまく翻訳できないけども、まあ、今までの話の総括ですよね。それと、このレーゲンスブルクの,あの写真を見ながら、あの、システム的なね、アメリカの仕組みとちょっと違う、その、ドイツの仕組みについて、まあ、福祉国家というものを、まあ、皆さんにこう考えてもらえたということを、まあ、嬉しく思うというような趣旨だと思いました。で、最後はその、レーゲンスブルクの大学ですよね、にあのついてのご説明があったと思いますけれども、実はあの10月から学部長になられる、お忙しい中、あの今回、来日されて、え今回、明治大学で、ま、特別授業をしていただけたということですけれども、おそらくその比較法とかね、あのいろいろその英語での授業とか、レーゲンスブルク大学にはありますので、えー、ぜひね、将来、チャレンジって話がありましたけども、レーゲンスブルグ大学にね、来てあの勉強していただきたいというお話だったのかなと,というふうに最後受けたまりました。で、私に対しての感謝の、えー、お話もいただきました。じゃあ、あの皆さん、まずあの皆さんあの、ご清聴ありがとうございましたということですので、拍手をしていただけますか。はい、残血支援。じゃあ、えーと、ここからバトンタッチですね。質問があったらでは、えっと、質問が、えー、ございましたら遠慮なく、えー、できる限り当然、えー、ドイツ語、えー、そうでなければ英語、どうしてもダメだったとしたら日本語であの質問してください。多分あの、社会福祉法より、えっ、ー、と、リーグンスポークまたはドイツの一般的な状況について話してもよろしいと思います
あの私は外国人として判断すると先生の日本語訳は素晴らしかった。いかがでしょうかすべては買っちゃったんだね。やだ。えっと。まあ、まだちょっと考えてみてください。その前、私自身がちょっと質問、一つをしたいと思います。えっと、ドイツの法律制度の,の特徴の一つは、えっと、まあ、体系的なまとめですね。それぞれの法律分野に関して、法典を作るわけなんですね例えば民法典、商法典、えっと、その社会福祉法に関しまして、えっと、社会福祉法典があるわけなんですけれども、実は労働法に対しても、その労働法典という法律を作ろうとしたわけなんですね。大切な体系的な学生にとってもすごい分かりやすいような法律を作ろうという、まあ、原則なんですね、ドイツでは。それであの社会福祉法に関しまして実現されたのに先生の話に基づいてあのアメリカ合衆国のアリゾナ州のフィニックスと違ってまだごちゃごちゃだという話だったんじゃないですか。なんでこの法典作りの時にちゃんと体系的な法律を作ることが行われてなかっただということが聞きたいですね。So, ich habe also gesagt, ein, eine Besonderheit des, des deutschen Rechtssystems besteht darin, dass wir äh, Bücher, äh, Rechtsbücher herstellen. Also、äh, zum Beispiel eben das Bürgerliche Gesetzbuch oder das Handelsgesetzbuch und was wir mal wollten, das Arbeitsgesetzbuch. Und, aber in, in Ihrem Fall, also Sozialrecht, haben wir das ja verwirklicht. Und trotzdem haben Sie Phoenix und Regensburg verglichen. Warum haben wir diese unglaubliche Chance、äh, der Herstellung eines Sozialgesetzbuches nicht genutzt, um、äh, mehr Systematik、äh, reinzubringen? Soll ich auf Deutsch oder auf Englisch antworten? No, wie sie will. I'll try in English.、Um, may, maybe some of you、uh, will, will be listening in English, anyways.、Um, so, why is it、uh, that we have not managed to increase the systematic structures of the, of, of the German welfare state, despite、uh, the fact that, in terms of codification, Um, the German social law is exceptionally、um, 
uh, is an exception in terms of the ambition to, to create a structure. Um, I mentioned in the beginning that we have for almost half a century now pursued the ambition to create a comprehensive unified social code. This started in the early 70s and it's still going on and it's not completed yet. The result is um, 14, one would say chapters, but they call it books because they are so long of the comprehensive social code. Um, if you look at the structure of this codification, it is not entirely systematic because it has incrementally grown and it had to adjust over 50 years, you can imagine, to different political preferences, to different developments, new demands, etc. So we can certainly, um, certainly state that the um, that there is a major effort to systematize the German welfare state. And I might add that this is really exceptional. There is no similar effort in any other field of the law in Germany. And I wouldn't know of any other um, sustained effort of that kind internationally. This is really exceptional. So they're trying hard to make the system a real system, a systematic system. Um, at the same time, as I said, the German welfare state is still more of a historically grown, pragmatically shaped um, thing. Um, now the question is why? <laughs> and that was your question. I basically just repeated the question. The question is why? Um, I can probably just respond by giving you one anecdotic spotlight uh, on one of the uh, policy fields within that, which I think is really indicative of that. Um, think of the field of disability policy. Disability um, policy has uh, emerged relatively recently. Um, if you measure it by the long scale 50 year project of codification, it has uh, received a book of its own in our social code. It's number nine. Um, it has uh, been introduced a while ago, some 20 years or so, and has been reformed significantly five years ago. When it was introduced, the ambition was, like in a small scale, to do what the whole project should do, that is to try and summarize all disability-related policies in this one code. And it soon turned out it wouldn't work. So what it did instead was just act as an interface between different policy areas. So there's tax regulation on people with disability, there is labor regulation, there is unemployment insurance regulation, there is a lot of additional efforts in, in specific policies for the youth, there is um, basic subsistence grant policies for people with disabilities, and it turned out to be too difficult to summarize them all in one book. So the book just was in a way the management of diversity, trying to coordinate that. The more recent reform went one step further and managed to integrate some of these separate disparate fields into the code. So now we have uh, the basic subsistence grants, which is the, probably the most important element Part, being part of the unified code, but still you find tax and labor, et cetera, regulation dispersed elsewhere. So probably we can, this is illustrative of the fact that it's so difficult to kind of detach the regulatory fields from their initial context and also to rearrange the institutions, but it's still being done. So probably making a system out of this mess is a project that takes longer than 50 years. It's a very long term, maybe a century long project. Thank you very much.
しますと、えっと、やはり、えっと、ドイツの、えー、社会福祉法制が、えっと、まず長い歴史なんですね。先ほどその1880年、えー、出発したものです。あの有名なあのビスマークの、えー、っと時代で、あるいは、まあ、ドイツの産業革命の時代で出発したわけなんですがそれであの全ての,あの保険制度が同時に出発したわけではないんですね日本と同じようにですねまず、えー、と年金、えーえー、と健康、えー、それから、えー、と雇用ですねそのだいぶ後で、えっと、労災、えー、ま,ま,たまたは、えっと、介護、保険が出発したわけなんですけれども、それぞれの歴史的な出発点はかなり異なっているわけですから、これは体系的に法律の中にまとめることが、その理由だけでも非常に難しいということですね。えー、もう一つはあのやっぱり社会福祉法はその法律的に、えー、見ることが危ないんですね。というのは、えー、とこれだけを見るとすると、えー、関係のある別の、えー、法律問題特にあの租税法の問題とか労働法の問題をちゃんと考えなきゃならないんですね。もちろんそれは社会福祉法にはいれないんですけれどもそれは同時に改正しなきゃならないんですね。それがあの時間かかります。頑張ってるわけでもう50年ぐらい頑張ってるわけなんですけれども。えー、とまだちょっと時間かかるんですあの具体例として一つ取り上げていただきましたがそれはあの障害者取り扱い今まで先ほども言われたように障害者はあの貧乏扱いだったんですね生活保護いただくような方々だったんですけれどもえっ、ー、とそれがまああの差別的なことでもあるわけですからその障害者の方々が、えー、貧乏の、えー、ための生活保護制度から出されて別の、えー、と社会福祉汚点の中の、えー、第9章が、えー、出来上がったわけなんですけれども、えー、それはあのやっぱり社会福祉法だけではなくてそれと同時に租税法と労働法などの法律分野の同時の改正されたわけなんですけれどもこれからそれぞれの問題を取り上げて全ての法律分野を見ながら、えー、大幅の改正する必要があるから時間かかるから今の状況はあまり体系的ではないということが言えるだろうと。はい。Um, I, I could add some some more examples. Such an interesting question. Um, if I shall, I can. Shall we talk a bit more about that? Yeah. Yeah. Um. So this was an example. Of、um, a policy field in which、uh, integration was attempted at and has incrementally improved. Let me give you an opposite example. Despite all the efforts to integrate the system,、um, tax financed benefits、uh, that provide basic、uh, subsistence grants have diversified over the last 25 years, 30 years. Um, they 
used to be in a comprehensive statute. The comprehensive statute was moved into the social codification, mm -hmm. number 12. And then huge pressures, policy pressures arose to not treat all the recipients, all the destitute persons similarly. We thought we need some kind of differentiation um, between the different recipients. So from then on, we saw over 25 years the disintegration of the system for migrants, a specific regulation, a distinction between people who are expected to work and those who are not expected to work. We saw a specific, uh, specifically targeted policy at elderly people trying to treat them more favorably. Um, and then last step, the one I mentioned a bit in my talk, uh, the entirely new treatment of people with disability. Um, so from a system that was comprehensive in covering all these four groups, um, we've now moved to a stage where we have four separate systems. Um, and only one of them is part, or two now, two of them are part of the respective book of the social code. Um, one has received a new book and one is outside of the system. And I think the example shows that policy concerns that have arose, arose far after the attempt to codify um, might actually call for new systems, new responses that will not fit the previous logics. So obviously codification and systematization is an important concern, but it's not always strong enough to override uh, the substantive policies. Yeah, I understand. Thank you. So, I know, 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 I え、社会変更なんですけれども、子供がいない場合に我々のなんて言うんですか、そのあの、英語になっちゃうんですけれども、あの、スタンダードオブリビングですね。が、え、絶対減ってしまう。労働者がいないから。学生がいないから。今でもあの
、これもいつか社会福祉的な問題が起こしている人たちだから、中に入れなきゃならない、また新しい賞を作らなきゃならない。で、完全新しい作業に、えー、なりそうです。社会はずっと、えー、変更するわけですから、えー、社会福祉法典はどうやって改正すればいいかということは大変な、えー、作業、えー、になりそう。Thank you very much. I realize that we are at the end. So even though the question would <laughs> allow us to go on forever.、Uh, I would just like to say thank you for translating for the interesting、uh, discussion、um, to all of you for your attention、um, and again to the hosts for, for making this possible and inviting me. Thank you very much. Arigato.